கேட்டமுள் பீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் நாஸ்கா கோடுகளுக்கு அடியில் புதைந்து கிடக்கும் ஆச்சரியம் நாஸ்கா கோடுகள் என்பது தெற்கு அமெரிக்காவில் இருக்கும் பேரு நாட்டிலுள்ள நாஸ்கா பாலவின நிலத்தில் செதுக்கப்பட்டுள்ள வடிவியல் உருவங்களாகும் மனிதன் மிருகம் தாவரம் என பல வகையான உருவங்களில் சுமார் தொள்ளாயிரம் வடிவியல் உருவங்கள் அப்பாலவின நிலப்பகுதியில் காணப்படுகின்றது பல வகையான குழப்பமான கேள்விகளுக்கு பின்பு ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் செதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த கோடுகள் நாஸ்கா நாகரிகத்தின் கலை சார்ந்த விடயம் மட்டுமல்ல என்ற சந்தேகம் கிளம்பியது கடும் பாலவன பகுதியான நாஸ்காவானது கிமு இருநூறு கிபி அறுநூறு ஆகிய காலகட்டத்தினிடையே தலை தோங்கி இருந்துள்ளது அது மட்டுமின்றி பல உள்கட்டமைப்புக்கள் புக்யூஸ் எனப்படும் கல் வரிசையிலான குழிகள் இப்பகுதி முழுவதும் காணப்படுகின்றன சாதாரணமாக நிலத்தில் நின்று பார்த்தால் இவைகள் நீண்ட ஒற்றையடி பாதைகள் போடவும் வாய்க்கால்கள் போடவும் தெரியும் ஆனால் சற்று உயரே சென்று விமானத்தில் இருந்து பார்த்தால் இந்த கோடுகள் விமானங்கள் தரையிறங்கும் ஓடுதளம் போடவும் குரங்கு நாய் மனிதன் பறவை போன்ற உருவங்கள் போடவும் காணப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இந்த வழியாக விமானத்தில் பறந்து சென்ற சுற்றுலா பயணிகளால் தான் எதேச்சியாக இந்த இடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது செழிப்பான காலகட்டத்தை கொண்ட பாலவனம் மற்றும் நிலத்தடி கட்டமைப்புகள் இந்த இரண்டு விடயமும் தான் நாஸ்கா கோடுகள் ஒரு தொடர்ச்சியான நீண்ட நிலத்தடி கால்வாய்களாக இருக்கலாம் என்ற கருத்து படிவத்தை ஏற்படுத்தியது தற்போது நாஸ்கா கோடுகளின் மர்மங்கள் பற்றிய சில தெளிவுகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்துள்ளதாக இத்தாலி நாட்டின் சுற்றுச்சூழல் பகுப்பாய்வு செயல்முறை என்ற நிறுவனம் நம்புகின்றது அதாவது செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்களை பயன்படுத்தி கல் வரிசையிலான குழிகள் எப்படி நாஸ்கா பிராந்தியம் முழுக்க பிரித்து வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கண்டுகொள்ள முடியுமா நாஸ்கா பிராந்தியத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற நீர் ஆதாரங்கள் மற்றும் தாங்கள் குடியிருப்புகள் அமைத்திருக்கும் இடம் போன்றவற்றை மையமாக கொண்டு நாஸ்கா கோடுகளின் மூலம் நிலத்தடி கால்வாய் அமைப்புகள் அசாதாரணமான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது முக்கியமாக நாஸ்கார் பிராந்தியங்களில் உள்ள கோஸ்க்ரூ வடிவ சுரங்கங்களானது நீர் ஆதாரத்தை வறண்ட பகுதிகளை நோக்கி கொண்டு செல்ல கட்டாயப்படுத்தும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆண்டுதோறும் தண்ணீர் கிடைக்கும் வகையில் உருவாக்கம் பெற்ற இந்த நிலத்தடி கால்வாய்கள் நாஸ்கா நாகரிகத்தின் லட்சிய நீரியல் திட்டமாக இருந்துள்ளது ஆண்டுதோறும் கிடைக்கப்பெறும் நீர் வசதியானது நாஸ்கா நாகரிகத்தின் விவசாயம் மற்றும் நீர்ப்பாசன தேவைகளுக்கு மட்டுமின்றி வீட்டு உபயோகங்களையும் பூர்த்தி செய்துள்ளது உலகின் மிக வறண்ட இடங்களில் ஒன்றான நாஸ்காவில் வருடம் முழுக்க வெட்டாத ஓர் நீர் வளங்கள் அமைப்பின் மூலம் நாஸ்கா நாகரிகத்தின் நவீனத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது என்கிறார் ஆய்வாளர் ரோசா அது மட்டுமின்றி நிலத்தடி கால்வாய்கள் மிகவும் முன்னோடித்தனமான தொழில்நுட்பம் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெளிவான முறையில் நீர் இருப்பை கண்டறியப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆனால் சில ஆய்வாளர்கள் இந்த கோடுகள் வானியல் சம்பந்தமானவை என்றும் கூறுகின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பால் ஹொசக் என்ற வரலாற்று ஆய்வாளர் தான் நாஸ்கா கோடுகளை மும்புறமாக ஆராய தொடங்கினார் இவர் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் நாளான சகராந்தி தினத்தன்று சூரிய அஸ்தமனத்தோடு இந்த கோடுகள் ஒருவித்து வருவதை இவர் கவதானித்தார் கோடுகள் நிரம்பிய இந்த பாலவனத்தை உலகின் மிகப்பெரிய வானசாஸ்திர நூல் என்று இவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எரிக் வேன் டெனிக்கன் என்பவர் தனது கடவுள்களின் ரதங்கள் என்ற நூலில் நாஸ்கா கோடுகள் வேற்றுக் கிரகவாசிகளால் உருவாக்கப்பட்டவை என்று எழுதியுள்ளார் மேலும் அவ்விடம் ஏலியன்களின் இறங்குதளமாக இருந்திருக்கலாம் என்றும் கூறியுள்ளார் நாஸ்கா கோடுகள் வரையப்பட்ட காலத்தில் தென் பேருவில் நிறைய சூரிய கிரகணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன இந்த சூரிய கிரகணங்களை கடவுள்களின் கண் மக்களை பார்ப்பதாக நம்பிக்கை கொண்டு கோடுகள் மூலமாக உருவங்களை விரைந்து காணிக்கையாக்கி மழை பெற வேண்டியுள்ளனர் ராபிட் எக்டர் என்ற வானியல் ஆராய்ச்சியாளரின் உருவகந்தான் இது ஹென்ரி ஸ்டேலின் என்ற சுவிஸ் நாட்டு ஆய்வாளர் நாஸ்கா கோடுகளை மம்பிகளை சுற்ற பயன்படுத்தப்பட்ட துணிகளுடன் தொடர்பு படுத்தினார் இந்த பிரமாண்ட கோடுகள் மிக நீண்ட துணிகளை நெய்ய உதவி இருக்கலாம் என்று கூறியுள்ளார் இந்த அதிசய கோடுகள் இத்தனை காலம் அழியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் அந்த பாலவனத்தின் பருவநிலைதான் அதிகமான காற்றோ மழையோ இல்லாமல் சராசரியாக இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் வருடம் முழுவதும் நிலவுவதால் நாஸ்கா கோடுகளுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு இது யுனெஸ்கோவின் பாரம்பரிய தளமாக அறிவிக்கப்பட்டது கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களாக இத்தலம் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு திறந்து விடப்பட்டுள்ளது பெரிய அளவிலான பலூன்களில் ஏறி ஒரு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் பறந்தபடியே இந்த கோடுகளையும் உருவங்களையும் பார்க்க முடியும் இந்த சேனல் பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டினை அழுத்தவும் இந்த சேனல் பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டினை அழுத்தவும்